లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు ఒక్కొక్కరికి పన్నెండు కిలోల రేషన్ బియ్యంతో పాటు తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబానికి పదిహేను వందల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేస్తోంది ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహాయం అందని వారు కాల్ సెంటర్కు ఫోన్ చేసి సమస్యల్ని తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు వచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ ను వెంటనే పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి లివిల్ అందిస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలవర పెడుతున్న కరోనా వైరస్ అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించి లాక్డౌన్లో ప్రతి నిరుపేదకి పన్నెండు కిలోల బియ్యము పదిహేను వందల రూపాయలు రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మొదటి విడత కంప్లీట్ అయింది రెండో విడత కూడా నిన్ననే ప్రారంభమైంది ఈ నేపథ్యంలో ఎవరైతే సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయో పదిహేను వందలు అందని వారు కావచ్చు రేషన్ అందని వారు ఫిర్యాదు చేసేందుకు సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు దీనికి సంబంధించి విజిలెన్స్ చీఫ్ కల్నర్ మనతో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ ఏదైతే ఈ కరోనా కట్టడిలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిత్యావసర వర్క్ సరుకుల పంపిణీ సంబంధించి కావచ్చు రేషన్ సప్లైకి సంబంధించి ఇప్పటికే ఉచితంగా అందిస్తుంది నేపథ్యంలో రాని వారు ఏ విధంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు అంటే రాని వారు వాళ్ళకి ఎవరైనా కూడా అక్కడ వెళ్ళి ఆ రేషన్ షాప్ దగ్గర వాళ్ళ ఐడెంటిఫికేషన్ తీసుకుని అంటే బయట వలస కార్మికులు కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఐడెంటిఫికేషన్ లేని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీస్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి కొంత సాయ సదుపాయం కలుగుతుంది వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అంటే సార్ ఇప్పటి వరకు మనకు ఎన్ని కేసులు వచ్చాయి ఎట్లాంటి ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు ఏప్రిల్ నెలలో మనకు టోటల్గా పూర్తి నెల అంతా చూస్తే మేము ప్రతి కేసుని మేము మా దగ్గర రికార్డ్ ఉంది అవి ఒక పదిహేడు వేల కేసులు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అవి కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా వచ్చినవి రేషన్ రేషన్ దుకాణంలో రేషన్ దొరకలేదని లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పదిహేను వందల అత్యవసర సరుకులు కొనడానికి ఇచ్చిన సొమ్ము డబ్బు దొరకలేదని దానికి మేము చూసి అప్పటికప్పుడు ఎక్కడ ఏ డిస్ట్రిక్ట్లోని ఆ రేషన్ షాప్ ఉందో ఆ రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ డిఎస్ఓకి ఫోన్ చేసి ఫలానా రేషన్ షాప్ నుంచి ఈ వ్యక్తికి రాలేదు చూడండి అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి లోకల్గా సార్ట్అవుట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మా దగ్గర కంప్లైంట్స్ రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి వాటికి సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడు ఏ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి రేషన్ అందింది అని కన్ఫర్మేషన్ కూడా మా దగ్గర రికార్డ్ ఉంది నెక్స్ట్ పదిహేను వందల రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మాకు అందలేదు మాకు బ్యాంకులో వచ్చిందా లేదా మేము చూసుకోలేకపోతున్నాం అనడానికి మా దగ్గర ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లోని ఎవరి పేరు మీద వెళ్ళింది అని రికార్డు ఉంది సో మేము వాళ్ళకి చెప్తున్నాం ఫలానా బ్యాంక్ అకౌంట్లోని ఫలానా రికార్డు ఉంది మీరు వెళ్ళి చూసుకోండి మీ డబ్బు పడింది మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఏదైతే కొన్ని ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా డబ్బులు అందజేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఏమైనా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయా వాళ్ళు ఎలా తీసుకోవాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మాకేమీ ఫిర్యాదులు రాలేదు ఎక్కువగా బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడలేదు అన్న దానికి వచ్చింది పోస్ట్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా క్యాష్ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ కంప్లైంట్స్ ఏమీ మాకు రాలేదు అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఏదైతే వినియోగదారుల పూర్వం సంబంధించి కూడా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కంట్రోల్ రూమ్ను ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నో విషయాలను సార్ట్అవుట్ చేసి వారికి న్యాయం చేసే విధంగా వినియోగదారుల పూర్వం పనిచేసింది ఈ కరోనా కట్టడిలో కూడా వీరు తమ వంతు పాత్రగా పనిచేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మేడం ఎన్ని కేసులు ఇప్పటి వరకు రిజిస్టర్ అయ్యి ఎలాంటి కేసులు ఫిర్యాదులు అందాయి మనకి ఇప్పటి వరకు అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ అబౌ కాల్స్ అయితే కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రతి కాల్కి ఆన్సర్ వెంటనే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నామంటే మేము వీళ్ళకి మేము ఉన్న హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లో వన్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్ కలవకపోతే ల్యాండ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ టూ ఫోర్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఒకటి టూ డబల్ త్రీ టూ ఫోర్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ నెంబర్ ల్యాండ్ నెంబర్లకు కానీ చేయొచ్చు కన్జ్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఫోన్ చే పనిచేస్తుంది వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ నెంబర్కి కూడా కాల్ చేసి మీ ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ రేషన్ రాలేదు అనేది కానీ రేషన్ డీలర్ ఏమైనా డ్రా చేశాడు అనేది కానీ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే వెంటనే మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు కందిపప్పు సంబంధించి ఈ నెల నుంచి కందిపప్పు ఇస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ప్రస్తుతానికి ఆల్రెడీ మీడియాలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది న్యూస్ పేపర్లో కూడా కమిషనర్ గారు సో ఏమంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక నాలుగు జిల్లాల్లోనే ఇస్తున్నాం ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత నుంచి ఫ్రీగా కేజీ కందిపప్పు ఇస్తున్నాం ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత కూడా కందిపప్పు తీసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే కూడా ఈ స్పెసిఫిక్గా మీకు అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే హెల్ప్ లైన్ న
ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు ఆధార్ నెంబర్ దగ్గర పెట్టుకోండి కొంచెం ఎందుకంటే కాల్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మీరు ఎంత తొందరగా డీటెయిల్స్ చెప్తే మనం అంత తొందరగా డీటెయిల్డ్గా మేము వెబ్సైట్లు అన్నీ చెక్ చేసి చెప్పడం కుదురుతుంది ఇంకొంతమంది ఆధార్తో మాది బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు మీ ఆధార్ నెంబర్కి ఏదైతే రేషన్ కార్డు మ్యాప్ లింక్ ఉందో ఆ ఆధార్తో ఉన్న బ్యాంకు డీటెయిల్స్ మాత్రమే మేము ఆ అకౌంట్కి వేయడం జరిగింది కొంతమంది డెత్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఎవరికైతే క్రెడిట్ అయిందో ఆ డెత్ అయినవి అవన్నీ కంప్లైంట్ తీసుకుంటున్నామో కన్సర్న్ ఐటీ సెక్షన్ వాళ్ళు మళ్ళీ దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు కన్సర్న్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్న వాళ్ళకి క్రెడిట్ అయ్యేలాగ పోస్ట్ ఆఫీస్లో అమౌంట్ వేస్తున్నామో ఆధారు రేషన్ కార్డు జీరాక్సులు తీసుకొని ఎవరైతే ఉన్నారో కార్డ్ హోల్డర్ వాళ్ళు వెళ్ళి బయోమెట్రిక్ పెట్టినట్లయితే అమౌంట్ ఇస్తారు టూ మంత్స్లో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి అక్కడ కూడా పెద్ద లైన్ ఉండవలసింది ఏం లేదు మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్కి అమౌంట్ వెనక్కి వస్తుంది అనేది ఏం లేదు నెమ్మదిగా తీసుకోవచ్చు జిల్లాలో ఏ జిల్లా ఏ జిల్లా వాళ్ళు ఆ జిల్లాలో ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్లోనైనా తీసుకోవచ్చు ముందుగా మీకు ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే హెల్ప్లైన్ నెంబర్కి పని చేయొచ్చు సండే కూడా వర్కింగ్ ఉంటుంది మనకు ఈ నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించి కూడా ఏమైనా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయా అత్యధిక రేట్లు అధిక రేట్లకు అమ్ముతున్నారు అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి దానికోసం కూడా చెప్తున్నామండి ఏమంటే వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుంది హై ప్రైజెస్కి సంబంధించి వాట్స్ వాట్సాప్ నెంబర్లో మీరు ఏ షాప్ ఉందో షాప్ డీటెయిల్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ చేయొచ్చు సెవెన్ డబల్ త్రీ జీరో డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి కన్సర్న్డ్ వాళ్ళకి లీగల్ మెట్రాలజీకి డిఎస్ఓలకి ఏం ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అది కన్జ్యూమర్ నుంచి వచ్చిన కంప్లైంట్ కన్సర్న్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ కూడా కన్జ్యూమర్కి ఫార్వర్డ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో అది కూడా అవైలబుల్లోనే ఉంటుంది హై ప్రైజెస్కి సంబంధించి కూడా ఏ కన్జ్యూమర్ అయినా కంప్లైంట్ ఇస్తే గ్రివెన్స్లో అది పెండింగ్ ఉండడానికి అవకాశం లేదు యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ రాగానే వాళ్ళకి కన్జ్యూమర్కి వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రతి ఒక్కరిని ఫస్తులు ఉండకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేశారు ఆ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు కావచ్చు ఇప్పుడు రేషన్ సరుకులు కావచ్చు అందేందుకు ఏర్పాటు చేశారు ఆ నేపథ్యంలో ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ని సంప్రదించినట్లయితే వారి సమస్యను పరిష్కరించి వారికి అందేలా చేస్తామని కూడా ఇటు కన్జూమర్ ఫోరం కావచ్చు ఇటు చీఫ్ విజిలెన్స్ అధికారులు చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ శ్యామ్తో లివిల్ రెడ్డి టీ న్యూస్ హైదరాబాద్